পাশে রামগিরি পর্ব তোহিয়া গুদা বড়ি তীর কপাইল রামে গয়া অয় রাম সেই স্থান শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন বিধি অনুসারে দীক্ষা করিলা গ্রহ বিভূতিভূষণে সর্ব অঙ্গক সাজিয়া রুদাই খর আভরণ পিন্ধি লন্ত্র গণ্যটুয়া গৌতমীর আনি পুণ্য জল সাগর জলে মিশ্র করি মহাব বন্য পুষ্প বন্য ফল একটি টক লিঙ্গু পরে অর্চনা ক রীলা জানু পাহি আজি আমার এই আট গুড়ি শিব মন্দির সমবেত হওয়া সাধু গুরু বৈষ্ণব ভকত ভগতরী যুবক যুবতী সবার ওর অধি আমার ধর্ম মাথা থাক আজি এই গঙ্গা পূজার উপলক্ষে শিব মন্দির শিব গীতা আয়োজন করা হয় হয়েছে এই শিব গীতা আয়োজন করা দুয়াশী আমি অধমে আপনার সকলের মধ্যে করে যাব জানি বা অজানি যে আমার আজি হব পারি আটাই কন যাতে আপনার সকলে শুধরাই লো সবার চরণতে মোট পণিপাত থাকি এটা এই শিব গীতা হল প্রথম শিব স্তুতম এই শিব স্তুতমটোই মানে শিব সন্তুষ্ট হওয়া আজি সমাজ হয়ে বা আমি পাঠক সকল হয়ে বহু ওর আমি এই শিব স্তুতমটু স্মরণ করব অং বন্দে শিবং তিন্ননং পঞ্চাননং জতাধরম চন্দ্রমৌলিং গঙ্গাধরম অসয় মালা বিভূত ব্যাঘসম্ম পরিধানম সদা যুগ ধ্যানরতম বিশ্ববেদুফলপান প্রণাম সদাগম মহেশ্বরং মহাদেব মহাপাপ বিভূদ্ধ কমং সৃষ্টি ধীতি নাশ করং শব ভূটান তরস্থিত মহাকাল মহাগুর মূর্দিষ্ণু মৃত্যুঞ্জয় মহানন্দ মাসু দুঃখং বন্দে ভৈত্যা বিশেষ ও নমস্তে বিশ্ব রূপায় নমস্তে গৌরীনাথ শ্রীফুল রজস্থায় কেদায় নমো নম ও নমস্তে নীলকণ্ঠায় নমস্তে দুঃখ হারি নেই নমস্তে বিশ্বনাথ রুদ্রায় উদ্রায় নম ও নমস্তে ভোলানাথ ভূতনাথ নমো নম জগত পত্রী নমো নমস্তে বম কেখায় হরায় ভবায় নমো শঙ্করায় নমো নম ও নমস্তে সর্বরূপিণী ভীমায় সদ্বায় নম ঔ শিবায়ং শান্তায়ং পরম আত্মনি প্রভু একিঙা কুমঞ্জলি পানয় পিনাক পানয় নম সৌতং দৈত্যং গণপতি ভার্যা মহামায়া জয়সু কার্তিক নন্দন জয়সু তং নমী লোকেশ্বরম মায়া মোহ দধি মগ্ন মহাপ্রপ খিলুহম তাই মাং তি নেত্র ধারি খব প্রবে ভৈতা মুখয় নাস্তি মে তু অনুরাগং নাস্তি মে নির্মল শীতং স্তি গীতং নাস্তি মম সম সমং পরমেশ্বর এই সকল লোকে এই শিব বা আজি গঙ্গা পূজা হয়ে আপনার কেন ধরনের ভাবি লাগিছিল হয়তো এই সকলে আঁতরি পোৱা নাই আমি নবন আমি আঁতরি নপাও যথা কিঞ্চিৎ এডুখুরি নৈবদ্র আগবঢ়াই আপনার চরণত শরণ লৈছে এই সকলের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট থাকি এই সকলের মনৰ বাঞ্ছা পূরণ করব লাগে এই প্রার্থনা আজি অগস্তি ঋষিয়ে যেতিয়া রামে বনৰ মাজত গৈ সীতাক হেরালে অর্থাৎ রাবণে সীতাক হরণ করে লো গুছি গেল সেই বেলা যেতিয়া সাগর পার পালে হনুমন্ত কলে যে কোনদিন সীতা আছে মোক অকমান বুঝাই দিয়ক হনুমন্ত মানে দেখাই দিলে কিমান 
সাগৰৰ সিপাৰ আছে কিমানত সীতা আছে তাৰ কোনো আঁতৰি নাই তেতিয়া ৰামৰ মানে দুখ আহিল অন্তৰত ইমানখন সাগৰ পাৰ হৈ গৈ মই সীতা দেৱীক যে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম ই আৰু নহয় গতিকে মই আজি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিম তেতিয়া সকলোকে ৰাই কৰি দিলে নৱ লক্ষ ঔষনি বান্দৰ আৰু লক্ষ্মণ সকলোৱে চিতা খাজি জুই লগাই দিয়া মই আজি প্ৰাণ বিসৰ্জন দিম আৰু তোমালোকে গৈ অযোধ্যাত ৰাজ্য শাসন কৰিবা তেতিয়া ৰামৰ বাক্য পালন কৰি সকলোৱে চিতা সাজি জুই লগাই দিল আৰু ৰামে পৰিবাৰ ওলোৱাৰ লগে লগে জাম্বু মানে ক'লে নহয় প্ৰভু আপুনি নিজৰ দেহটো শান্তি কৰি লওক খুচি কৰি লওক লৈ আপুনি তাত চান পাই জুইত জাপ দিয়ক বোলে কেনেকৈ হৈছে আপুনি গংগাত চান ঘূৰি আহক যি গংগাৰ জল প্ৰথম প্ৰভু ভগৱন্ত পাদুলোকৰ পৰা গংগা জল আহিল নিজে শিৱয়ে মূৰ পাতি ল'লে সেই গংগাৰ জলৰে যদি আপুনি স্নান কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ দেহ মন প্ৰাণ পবিত্ৰ হ'ব আৰু তাৰপাছত আহি আপুনি ধুই পাপৰাৰ লগে লগে আপুনি ক্ষতি লাভ কৰিব তেতিয়া সাগৰলৈ গৈ গংগাত গৈ তেওঁ স্নান কৰিব বিচাৰাৰ লগে লগে এটা বালি বাঁহি চৰাই এটাই মানে দানা মাৰি আছে তেতিয়া ৰামে কৈছে হে ৰা তুমি কি কৰিছা তেতিয়া বালি মাহি চৰাইজনীয়ে কৈছে মই সময় কথা হৈ সময় নষ্ট কৰাৰ সময় নাই মই সাগৰ সিঁচি মই কণী দুটা উলিয়াব লাগিব কাৰণটো কাৰণ মই বৰ কষ্টৰে কণী দুটা পৰা হ'ল খালি সাগৰ ধুৱে মোৰ কণী দুটা লৈ গৈ মানে সাগৰত ডুব যোৱালে গতিকে অতি সোনকালে সাগৰ সিঁচি মই কণী দুটা বাহি কৰিব লাগিব তেতিয়া ৰামে অবাক লাগিলে বালি মাহি চৰাই কণ কণ দানা দুখনৰ সৈতে সাগৰ সিঁচিব কিমান দিনত সাগৰ সিঁচি হ'ব তাৰ আঁতৰি নাই হয়নে এতিয়া ৰামে দেখুৱালে যদি এজনী বালি মাহি চৰাই যিটো ধৈৰ্য সেইটো মোৰ ধৈৰ্য আজি নাই মই মৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ হয়নে তেনেহ'লে বালি মাহি চৰাই যদি দেখাও মোৰ গাত ধৈৰ্য নাই এই বুলি স্নান কৰি জুইত পৰি বা যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত অগস্তি ঋষিয়ে মাত দিলে মাত দি অগস্তি ঋষিয়ে তত্ত্ব জ্ঞানৰ কথা আটা এখন ৰামক বুজাই ক'লে কৈ ক'লে তুমি যদি শিৱলিংগত পূজা কৰি ভালভাৱে শিৱক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰা তেনেহ'লে ৰাৱণক বুদ্ধি তুমি চিতাক ভাল কৰিব পাৰিব আৰু এই গংগা জল শিৱৰ মাথাৰ পৰা বৈ যায় আমাৰ গংগা হৈ আছে এই গংগা জলকে স্থাপন কৰি শিৱলং লিংগত আপুনি শিৱ পূজা আৰম্ভ কৰক ৰাম আৰু যেতিয়া শিৱ তুষ্ট হৈ তোমাক বৰ দিব তেতিয়া তুমি ৰাৱণক বধি কিতাপ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব হয়নে সেইকাৰণে আজি ৰামে গৈ শিৱলিংগ বনাই লৈ গংগাৰ জল আনি শিৱলিংগ ভিজাই তেওঁ আজি এতিয়া শিৱ পূজা আৰম্ভ কৰিব সেইটোকে আমাক ক'লে ধৈৰ্য আমাক লাগিব সেইকাৰণে গীতাত আমাক দেখুৱাইছে ধৈৰ্য শৈৰ্য সমাদয়া চাৰিটা বস্তু আমাৰ যাৰ হৃদয়ত থাকে হে সকলোকে কৈছে সেই সকলে সদায় সীতা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা সদায় পাই ফুৰিব হয়নে আৰু যাৰ ধৈৰ্যই নাই তেনেকৈ সেই ৰামৰ নিচিনা মৰিব যাব লাগিব হয় আমি এতিয়া আজি মন্দিৰ দি ইমান দিন হোৱা নাই বুলি পেলাই যদি ধৈৰ্য ৰাখি পেলাই ৰাখিব নোৱাৰি যদি নদীত যাই পেলাই কল বান্ধি মৰম গৈ হ'বনে নহয় আমাৰ ধৈৰ্য লাগিব এই নামঘৰ এই মন্দিৰ এদিন হ'বই 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 এই ধৈৰ্যটো আমি এতিয়া ৰাখিব লাগিব হয়নে আকৌ আমাৰ ঘৰখনত বোলে অশান্তি হৈ আছে ৰবা চিন্তা নকৰিবা দুদিনৰ পাছত অশান্তি দূৰ হয় শান্তি আহিব আহিব আহিবই এয়া ধৈৰ্য হয়নে গতিকে কাৰো প্ৰতি কোনেও আমি বেয়া ভাব নাৰাখি আজি যেনেকৈ এতিয়া ৰামে শিৱ পূজা কৰি মানে ৰাৱণ বধাৰ সুবিধাটো পালে আমাক কৈছে আপোনাক সকলেও শিৱ পূজা কৰি ৰাৱণ বধা বধাৰ ক্ষমতাটো লওক ৰাৱণ ক'ত আছে আমাৰ অউ নদী শিপাই ক'ৰবাত থেকেৰা শিপাই ৰাৱণ নাই আমাৰ দেহতে যিটো গৌৰৱ অহংকাৰ ভৰপূৰ হৈ আছে সেইটোৱে ৰাৱণ আমি এই ৰাৱণটো যেতিয়া আমি বঢ়িব পাৰিম অনিবাৰ্য আমি ধুনীয়া কিতাপ ধাৰ কৰিব পাৰিম ধুনীয়া কিতাপ মানে কোন ভকতি তেতিয়া আমাৰ ভকতি উপাৰ্জন হ'ব আমাৰ হৃদয় পৰা অহংকাৰ গৌৰৱটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি যোৱা ভাই শিৱ শিৱ মন্দিৰ এটা দেখালে বোলে আপোনাৰ আপোনাৰ আপুনি মূৰটো যোৱা যাব হয়নে আৰু যেতিয়ালৈ অহংকাৰ গৌৰৱ থাকিব তেতিয়া বাদ দিয়ক সেইবিলাক মন্দিৰ কি আছে তেনেকুৱা গতিকে আমি অহংকাৰ গৌৰৱটো ত্যাগ দি 
শিবর চরণ চাই আমি শিবক যদি আরাধনা করো অনিবার্য রাবণ বধা ক্ষমতা তো আমি পাম আমার গীতা খনে এইটুয়ে বুঝাই আছে গোবিন্দ তাতপাশে ব্যাঘ শর্ম পরি ভস্মাসন্ন ভস্ম খাই ভৈলা তারী শয়ন ভূজন এরি নিপতি নন্দন দিবা রাতে শিব নাম করিলাস্মরণ অয়রাম বায়ু বহনী বন্য জন্তু সবাক উপেক্ষী নাম সহস্রক জপি থাকিলা উপাসি আমার শিব গীতায় কে শিব সহস্র নাম যখলে জপ করিব সেই সকল অসাধ্য সাধন হয় তার মানে যি প্রাপ্য পাবল আপনার নাই নাপায় আপনার জীবন কিন্তু তাকু পায় অসাধ্য সাধন মানে সে ধরনের আপনার ভাগ্যত যে কোনোবা এদিন বড় ডর ঘর এটা বনাব সমতা মানুষ এজন নহয় তো ভাবাই নাই মূল জীবন যে ডর ঘর এটা বনাব কিন্তু এই অসাধ্য সাধন তাকু করবো জীবন গাড়ি মটর নাই আর লবা সমতা নাই কোনো দিনে ভাবা নাই যে মূল জীবন গাড়ি মটর এখন হব কিন্তু এই শিবর এই পূজাটুত বা এই সহস্র নাম জপ করে বা যজনে জানে অসাধ্য সাধন এদিন গাড়ি মটর লোক এটা তার প্রমাণ আপনাদের পাইছে নয় আমি ঘুরি বাকি দেখি একবারে দুখিয়া দরিদ্র লড়াই একু টাইপ এটা তো আজিকালি বড় ডর মটর গাড়ি লোক ফুয়া দিছে নয় বাবা কোনোবা একটা সাধারণ মানুষ লড়াই যায় এম এল এ মন্ত্রী হয়ে আজি রাজগাদি দখল করে আছে কিন্তু জীবন ভাবা নাই কোনো দিনে মূল লড়াটে যে এসময় রাজগাদি পাব মূল ছোলীজনী যে এদিন রাজগাদি পাব কিন্তু ভাবাও নাই নয় বাবা এইবার হয়েছে অসাধ্য সাধন গতি আমি অসাধ্য সাধন তো করবলগা হলে এক নম্বরতে উঠি অহা যুবক যুবতী প্রজন্ম সকল আমি চিউ দিব তোমালকে কি বস্তু দুটা ত্যাগ দিব প্রথমে জানা অহংকার আর গৌরব তো ত্যাগ দিয়া ত্যাগ দি এই যে শিবর অসাধ্য সাধন বা শিবর সহস্র নাম জপ করা তুষ্ট করব পারে আপনি অসাধ্য সাধন শিবয়ে আপনার দেখা দিয়ে পেলা কব না আপনার বর দিল যাও বলে কব না সন্তুষ্ট হল বর আপনার আপনি আই হয় না বাবু গতি আজি রামে শুয়া শয়ন আহার বলে কে শয়ন মানে শুয়া আহার মানে খাওয়া বোয়া দুইটা বস্তুকে ত্যাগ দি আজি শিব সহস্র নাম জপ করেছে এই শিব স্তুতম তুটেই শিবর এশ আটটা মুখ্য নাম তাদের সুমাই আছে আমার কিছু মানুষে হয়তো নাই বুঝা তার কিছু মানে বুঝেই নয় না শিব আর সহস্র নাম কি কি নাম আসিল বলে পেলে আপনি আঙুলি মত হিসাব করে ফুরবলগিয়া নাই শিব স্তুতম যুক্ত তাতে এশ আটটা নাম সুমাই আছে সেই কন গোয়ালগে তাতে হয়ে যাব নয় না বাবু আর প্রভু ভগবন্ত চৌবিশটা অবতার এটা এটা করে সুমন করে ফুরবলগিয়া নাই বহুত লোক নজানে কিন্তু কীর্তন যে চৌবিশ মানে হেরি এটা চতুর্বিংশতি অবতার হয় না আপনি চতুর্বিংশতি অবতারটু পড়া মানে প্রভু ভগবন্ত চৌবিশটা অবতারে আপনার প্রতি তুষ্ট হওয়া নয় বাবু আমার কিছু কথা আঁতুই নোপার কারণেও কিছু মানুষ পাজল লাগে এইবর কথা এটা আমি তর্ণ তর্ণকে বুঝি পাব নয় না বাবু শিব এশ আটটা নাম আমি বিচারি ফুড়াতক শিব স্তুতম কন গাই দিয়ার শিব এশ আটটা নামেই সন্তুষ্ট হব শিব আজি শিবয়ে আমার সন্তুষ্ট নহ বলে কব নয় নয় না বাবু এই মানে যে আগতে এবার কো আপনার যে যেন পিঁধি যাও এই আপনার অনুরোধ নক দাবি কর 
তুমি এখন গাঁৱৰ সৰু ল'ৰা তোমাৰ সম্পত্তি এখন গাঁৱৰ সকলোবিলাক তোমাৰ সম্পত্তি নহয় বা দাবী তদু আমিও আজি শিৱক হে শিৱ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি আমুকটো দিয়ক আমাৰ এইটো নাই অনুৰোধ কৰিব লাগে নাই আমি দাবী কৰিম প্ৰভু কাই মন বাইকে আপোনাৰ আপুনি যি ভাল পায় তাকে কৰি আছে গতিকে আপুনি দিব লাগিব আকৌ নহয় বাৰু এই ধৰণৰ গতিকে আমাৰ যেনেকৈ এটা ল'ৰা এটা বাপেক যদি বাপেকে ভাল পোৱা কাম কৰি আছে ল'ৰাটোৱে তেনেহ'লে বাপেকক গৈ ক'বা ক'বা দাবী কৰিব পাৰিব মই আমুক বস্তু দিয়ক দাবী কৰিব আৰু যদি বাপেকে ভাল পোৱা কাম একোৱে কৰা নাই তেনেহ'লে চুচুৰ চাবাকে যায় যায় কিবা সুধিম নুসুধিম সুধিম নুসুধিমকৈ তাৰমানে দাবী কৰা সাহসটো নাই নহয় গতিকে আমি শিৱয়ে ভাল পোৱা কাম কৰিব লাগিব ভগৱন্তে ভাল পোৱা কৰ্ম কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃয়ে ভাল পোৱা কৰ্ম কৰিব লাগিব তেনেহ'লে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য বস্তুত আমি দাবী কৰিব পাৰিম এই গীতাই আমাক এইখনকে বুজাই আছে গোবিন্দ এক মাস নীলা রামে ভক্ষি আৰু এক মাস নীলা পর্থাখনে বসি তৃতীয় মাসত জ্বলা হারবিনে আন নুভুজনত রঘুপতি মাত্র জিত কাম রামে বত পালন করেছে প্রথম এটা মাহ ফল মূল খাই বট পালন করল আর এই বট পালন করাটা হল আপনার মনত নপেলাবসন যে কোনো বস্তু এটা সেটা হয়ে থাকে নয় আজি আপনি রাতপয়া ভাব মানে বট পালন করল একই না তেহলে দেখব আপনার দিন তো ভোকে না হয় মানে এটা এই কোভিডর কারণে দেশের শান্তি হেতু আপনার আশীর্বাদে যাব তো মানে বট পালন করছো আর এবারও করছি মানে রাতপয়া কিন্তু তিন গিলাস পানিহে খাম আর দিন তো তিনবার তার বাইরে একই না কোথা ও রাতে দশটালে ভোকে লাগে না নয় না বাবু যদি আক ভাবে আপনি বট পালন করে গাখীর জলপান এবারে খাম তেহলে দেখব দশটা বজার পশত আপনার পরিবারক আপনি খবা খবা বাধ্য হব দে দিয়ে দে জলপান এবার দিয়া না তার ভোক এই জলপান পাতির কারণে ভোক লাগিব মনত পেল লাগবে আকৌ যদি আপনি ভাবে ফল মূল কেটামান খাব লাগবে তেহলে আপনার খাব মন গলি হয়নি আর ফল মূল খাব মন যদি যায় আপনার বট পালন করে ফল মূল খাই বট পালন করবলগা হলে আমার লোকসলে কিছু ডেকা গাভরে আলাস করে মনে কিন্তু আলাস করবলগা নাই আপনি জুখি পেলে আধা কেজি আঙুর ন আর আধা কেজি আপেল যদি খাই লো দুগিলাস পানি খাই হে মানুষ ভাত লাগবে নাকি দিনটু নয় না তদু আজি আমার দেখাচ্ছে রামে এটা মাহ ফল মূল খাই বট পালন করল তারপর আরো এটা মাসত পানি খাই খাই মানে বট পালন করল তারপর মাসট বায়ু পান করা লাগে বায়ু পান তার বায়ু তো পানি আহে তার একটা মন করবসন রাতে যদি খুব আপনি হাওয়া কোনবা খেয়ে খাই থাকে তারপর দেখি গা তো লাগি চাও পানির নিচিনা ঠান্ডা হয়ে যায় তার মানে কি বায়ু লগত পানি এটা আহে হয় না এয়াই হল ব্রত পালন করার নিয়ম আমার কিছু মানুষ মূর ওর কিছু দুঃখ নিবেদনের কথা সিদিনা এখন দুটা লড়া ছি গেছে কল তিনটা মানে বার মানে বাঁচি অঙ্কত কি কোনটো বার পড়ি উলিয়াই দিম তোমালে তিনটা বার ব্রত পালন করবো তেতিয়া সিহত দুইটাই কী ব্রত পালন করা যে অভ্যাসে না আমি সকাল নয় নয় মো বোলো প্রথম প্রথমতে তুমি তোমালে যুদ্ধ হারিলে নয়ম বলে পেলে আহিলেই ভাব পারিম বলে পেলে সাহস পা না নয় না পাব এজন মানুষ যে কয় আজি দিনটা মানে ভাত না খাও ওর ভোক যাব নয় আর আকো এটা মন করবস কোনবা মানুষে এটা অভিজ্ঞতা কথা কিন্তু আপনি খুব মানে কাম করে থাক বেলি দুপয়া হয়ে যাও কামর যেটা ইন্টারেস্ট লাগি থাকিব ভোগ না যেটা কিন্তু রয়ে পেলে কব ভাত খাওয়া সময় হল বুঝে পেলে যদি ভাবে এটা ভোগ আইলে হয় না এইবর হল ভাবনা আজি আমার গ্রামে দেখাইছে কি ধরনের মানে বট পালন করেছে ফল মূল খাই এক মাহ কাটালে পানি খাই এক মাহ কাটালে 
হয় আক এটা বায়ু পান করে এক মাস কাটাইছিল আর তার পাঁচ মাস কি কথা কথাব এটা গতি অনিবার্য শিবক আজি লাভ করি বলিয়ে লোছে লাভ করবাই লাগে হয় না শিবয়ে যেটা বট পালন করা লোকসক শিবয়ে কৃপা করে তে হলে ময়ও শিবর হয়ে বট পালন করে শিবরপর যুক্ত কৃপা প্রাপ্য মানে সেটা পাব লাগবে গিয়ে আমারও কিছু মানুষে ধৈর্যটু আনব যুক্ত বস্তু করলে আমার প্রাপ্যটু আমি আদায় করি বা ভগবানের ওসরপা পারিম গতি আমি করবা লাগবে নয় এটা আরো এটা কথা মানে অকমান বহাই দিছিল আপনাদের বেয়া নপাব এই জ্যোতি শাস্ত্র কথা কিন্তু এজন মানুষ শরীর রোগ ব্যাধি বেমার বিঘিনি নুগুছা হয়ে থাকে তে হলে সেইজনে মরাশি পালন কর বারোটা মাহত আমার বারোটা মরাশি আহে নয় হয় না মরাশি দিনা খালি কুহুমিয়া গরম পানি করে লই কুহুমিয়া গরম পানি খাও খাই মানে বট পালন করক রাতে আপনি ভাত খাব আর তে হলে দেখব শরীর রোগ ব্যাধি আপনার আপনি কমি যাবাই লাগবে মানে কিন্তু প্রমাণ করছি আপনার চাহ তো পানি খাব তাত কিন্তু নিমখ তাত হেয়াত আক নিমখ দিব না কথা বুঝলেন চাহ আর গাখীর খাব কিন্তু চাহ গাখীর যাতে নিমখ চিমখ নাখায় আর পানি খাব অন্য একু খাব না মরাশি দিনা আপনার যান মানুষ খুব শরীর রোগ ব্যাধি আপায় মঙ্গল বেশি হয়ে থাকে তাহলে এই বট পালন কর মাহেকত নয় এটা দিন নয় নাকি পালন করি কিন্তু মানে আজি পালন করছো আর মানে দুই চারিটা তে কথা বুঝলে না আর এটা মূর পেটর রোগ ব্যাধি আজিল আপনার আশীর্বাদে নাই আর নহলে পেটর খুব গণগুল হয়ে থাকে হ্যাঁ এটাও প্রমাণ আছে খালি পানি খাও তার মানে কুহুমিয়া করে লোক লাগে পানি লো পেট ভরা খাই দিব লাগে সেইদিনা পেট ভরা খাই দিব লাগে আর এটা এক হল শাস্ত্র জ্যোতি শাস্ত্র দুই নম্বর বিজ্ঞান সন্মত যে আপনি এই একেরাহে খাই থাকুতে থাকুতে আহারটু জাম হয়ে আছে যেটা সেই দিনট আপনি কোনো আহার নাখায় কেবল পানিহে খাব যে আপনার গোটে দেহটু বা নারীব পরিষ্কার হয় গতি এইব হল আমি নিয়ম নীতি শিবক পূজা করলে যে ব্রত পালন করলে শিব তুষ্ট হয়ে সেইটাই নহয় তার মানে আমার দেহটু নিশ্চয় নিরোগী হব বুঝলেন চতুর্থ মাহত যে ভাত বায়ু বিনে নুভুঞ্জয়া ন কদাচিত চিত্রখানত মনখানত পন জিতেন্দ্রিয় জিত কাম রঘুর নন্দন এটা চারি মাহত লো যেটা বায়ু ভকি বট পালন করে থাকার লগে লগে জিতেন্দ্রিয় হল জিতেন্দ্রিয় শব্দটু গোসাই সকলে বুঝিয়ে পাইছে জিতেন্দ্রিয় মানে কি যে হিরণ্য খিপুয়ে কে স্বর্গ মৈত পাতাল মই জয় করি পলাদ করেছে তেতিয়া পলাদে কে স্বর্গ মৈত পাতাল আপনি গদায় জয় করলে সত্য কিন্তু আসল বস্তু তো আপনি জিকিব নয় তেতিয়া হিরণ্যক খিপুয়ে আক পলাদ দপ দপাই উঠা নাই তুমি মূল পুত্র হয়ে মানে আসল বস্তু জিকিব নাইল কোনটা আসল বস্তু হয় না তেতিয়া প্রলাদে কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয় বর্গ যভূতি দেহাটুর ছটা রিপু দহুটা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত খাল আর মায়া সতরজতম তিনটা গুণ আটাইখিন লগালে তার নামে হব ইন্দ্রিয় এই ইন্দ্রিয় সকল যিজনে জিকি বা পারে সেইজনক কে মানে জিতেন্দ্রিয় আজি এটা চারি মাসতে রাম আজি জিতেন্দ্রিয় হল হয় না তেক তার মানে আমাকে কে আমিও জিতেন্দ্রিয় হব লাগে এই তো ঠিক আপনি ডেকা গাভু কালতে বিয়া বাবু করেছে করে পেলে যদি কোনোবাই জিতেন্দ্রিয় হয় তে হলে নহব তেতিয়া আপনি সেইখানে পালন করবেন লাগবে না নয় না সেই কারণে আমার কে শিশুকাল তারপর যৌবন কাল তারপর আপনার বৃদ্ধ কাল বৃদ্ধ কাল প্রবেশ হওয়ার লগে লগে আপনি জিতেন্দ্রিয় হওয়া তো পরম কর্তব্য আর যদি সকলে সরকালের জিতেন্দ্রিয় অভ্যাস আনি থাকিব 
তেনেহলে সেই সকলে জিতেন দিয়া হল তার মানে ইন্দ্রিয় বৰ্গৰ লিপ্সা নাইকিয়া হল লোভ মোহ কাম ক্রোধত তেও কোনো দিনে মন বেয়া লৈ নোযা হল তেনেহলে সেইজনেই জিতেন দিয়ে আর সেই জিতেন দিয়ে হয়ে পেলে যদি শিব ওসর অং নম শিবাই বলে ফুল এটা দলিয়াই দে শিবয়ে তাতে তথা হয় না এটা আমার দেখাইছে শিবয়ে বোলে ভাং খায় শিবয়ে ধতুয়া গুটি খায় নয় বার শিবয়ে শ্মশানত যায় শুই থাকে সেই তো আমাক দেখা সার দেখায় আছে কিন্তু বেদা সার তো এসোপা ভাঙর দুলি খাই থাকা নাই বেদা সার দেখায় আছে তার মানে এই তম গুণবিল আমার পরিহার করবা জানি লাগে সকলকে সমান চকুয়ে চাব লাগবে কে শ্মশানের সোমালেও গা ধুয়া নালে সেই আমাকে দেখায় আপনার যদি দেহ মন প্রাণ পবিত্র হয়ে আছেই তেন শ্মশানখানে কিনা অপবিত্র করব নাকি নয় আপনি যদি জিতেন দিয়ে হয়ে যায় আপনি বাঁ তলে কল তলে যেতে ফুড়ে ফুড়ক আপনার অপবিত্র করব নয় আপনার দেহটুকে পবিত্র যিজনে করে ললে আর কোনোবাই অপবিত্র করব নয় সেই কথাখিনিকে আজি আমার বুঝাইছে আমি জিতেন দিয়ে হব লাগবে এক নম্বর তেতিয়া অং নম শিবাই বলে কলেও শিবয়ে কব তথা আছে হয় না বা জিতেন দিয়ে হয়ে যদি প্রভু গ্রন্থকে আমি তুষ্ট করো স্বয়ং নারায়ণেও আমার তথাস্ত বলে কব বাধ্য আর যদি আমি জিতেন দিয়ে হবা শিকা নাই অহংকারটুক গ্রমণ করবা নাই গৌরবটুক নাইকিয়া করবা নাই তে হলে আমি মানুষ দেখাই যে বহুতবার হরি নাম লো আস বহুতবার শিব নাম লো আস তাত শিব বা ভগবন্ত তুষ্ট হব নাকি নহয় আমার বেয়া ভাব কিতা দূর করা তো পরম কঠিন গোবিন্দ চিত্রখানেত মন শান্ত পখন্ন বদন অরাম রাম জিতেন দিয়ে জিত কাম রঘুর নন্দন চিত্র পিতৃ নিরোধক রিয়াজু গলে শিব কচিনীতি বেলা হিয়দ কমলে এটা নিজে জিতেন দিয়ে হয়ে আজি হৃদয় কমল মানে শিবক আরাধনাত লাগে এই শিবক আরাধনা করার লগে তার মানে অগস্তি মুনিয়ে যে ধরনের মানে পরামর্শ দান করলে সেই মতে শিবক আরাধনা করে আছে কারণ রাবণর রাজ্যক রক্ষা করে আছে কোনে শিবয়ে শিব ভক্ত হল রাবণ রাবণে শিবর প্রতি ভকতি করে করে শিবক তুষ্ট হল তেতিয়া রাবণে শিবক কিন মানে একটা বস্তু বিচার আপনি জীবনে তেতিয়া শিবয়ে কলে তোমার ত্রুটি প্রার্থনা মানে সন্তুষ্ট হল গিয়ে তুমি যি বিচার ভাই মানে তাকে দিব লাগবে হলে মোকেই নয় গোটেই মূর রাজ্য আপনি রক্ষা করব তেতিয়া শিবয়ে কিন্তু কথা হয় এক দুই নম্বর দুর্গা পূজা করেছিল রাবণর এনে ধুয়া দুর্গা পূজা করে হয়তো কোনেও দুর্গাক তে সন্তুষ্ট করবেন তেতিয়া দুর্গায় কলে তুমি যি মোক ভকতি করলা তোমার ভকতিত মানে তুষ্ট হল হয় নাকি তেন হলে মানে যি বিচার বস্তু এটা দিয়ে পা কে তথা আছে দিবে কলে মানে মানে যেতালে জিয়াই থাকিম তেতালে মূর দেহ মন প্রাণ আর রাজ্য খনক আপনি রক্ষা করে থাকবেন তেতিয়া দুর্গায় কে তথা আছে হ্যাঁ কিন্তু তথা আছে মনে রাখিবা দেই এরাশ কথা কল যেতিয়া তোমার রাজ্য যদি কেন বান্দর প্রবেশ হয় তেতিয়া কিন্তু সেইদিনা মনে নাথাক মানে গুছি যাব হয় না এই কথাটা কিন্তু দুর্গা কে সেয়েহে আপনি মন করব যা হনুমন্ত সীতার খবর আনবার কারণে মানে রাবণর দেশত প্রবেশ করব বাহ্মণ হয়ে গেছে যারে লগে গেদর মুখতে মানে চারি কিনারে দুর্গা দেবী আছে একদম দহ হাত ল মানে সকল অস্ত্র শস্ত্র লো দুর্গা দেবী পড়ে রাতি রাবণর দেশত প্রবেশ করব নয় মানে রক্ষণা বেক্ষণ তেতিয়া হনুমন্ত বামন রূপী হনুমন্ত মানে হে দুর্গা দেবী খুঁজে গিয়ে আছে কেন বিধ কেন বিধে আপনি রক্ষা করে আছে রাবণ আপনার কি লাগে 
তেতিয়া এই কাহিনীটো দুর্গাদেবীয়ে কৈ গৈ আছে মোক পূজাত সন্তুষ্ট কৰি কৰাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ তোমাক যি লাগে মই তাকে দিম তেতিয়া ৰাৱণে ক'লে মোৰ ৰাজ্যখন আপুনি ৰক্ষণা বেক্ষণা দিব লাগিব গতিকে এতিয়া ৰাৱণৰ ৰাজ্যত মই কাকো বেয়া বস্তু ৰাতি সোমাব নিদিম মই ৰক্ষণা বেক্ষণা দিম আৰু এটা কথা মই তেতিয়াই মানে কৈ থৈছোঁ যদি কেনেবাকে বান্দৰ প্ৰৱেশ কৰে তেনেহ'লে আৰু মই ৰক্ষা নকৰিম মই গুচি যাম বুলি ক'লে তেতিয়া হনুমন্ত বামুণে ক'লে হয় নেকি মাতা বোলে হয় হয় নেকি চাই থাক তেতিয়া লাহেকৈ তেওঁ বান্দ কৈছে তুমি কোন মায়ে কৈ আছা কৈছে মই হনুমান কেঁচুৰী ৰজাৰ পুত্ৰ তুমি আৰু কোৱা কাৰ পুত্ৰ কৈছে মই শিৱৰ পুত্ৰ তুমি আৰু কোৱা কৈছে মই বায়ুৰ পুত্ৰ তুমি আৰু কোৱা কৈছে মই অঞ্জনাৰ পুত্ৰ হয়নে তাৰমানে শিৱৰ পুত্ৰও হয় পাৰ্বতীৰ পুত্ৰও হয় গতিকে মই শিৱৰ পুত্ৰ আৰু তুমি যদি শিৱৰ পত্নী পাৰ্বতী তেনেহ'লে তুমি মোৰ মাতা সকলো পিনে যেতিয়া হনুমন্তই পৰিচয় দিলে সেই দিনাই দুৰ্গা দেৱী ৰাৱণক মানে এৰা দিলে হয়নে এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ কোনোবাই যদি প্ৰশ্ন কৰে শিৱ কাৰ পোতে কোনোবা এজনে কৈছে এই কৃষ্ণ হনুমন্ত কাৰ পোতে কোনোবা এজনে যদি কয় বায়ু পুত্ৰ সেইটো সত্য কোনোবা এজনী কয় কোনোবা শিৱৰ পুত্ৰ সিও সত্য কোনোবাই যদি এজনে কৈছে আকৌ কেঁচুৰী ৰজাৰ পুত্ৰ সিও সত্য কোনোবা এজনে যদি কৈছে বোলে নহয় নহয় অঞ্জনাহে পুত্ৰ সিওটো সত্য কিন্তু যদি শিৱৰ পুত্ৰ হয় অঞ্জনা ৰজ মানে পুত্ৰ হয় কেঁচুৰী ৰজাৰ পুত্ৰ হয় বায়ুৰ পুত্ৰ হয় তেওঁ বান্ধৰ কেনেকৈ হ'ল কথা আকৌ আহিল নহয় নহয় বাৰু হনুমন্তটো এটা বান্দৰ এ কাৰণ শিৱটো বান্দৰ নহয় বায়ু এটাও বান্দৰ নহয় তেনেকুৱা গতিকে এতিয়া আকৌ আমাৰ বাৰমুণিৰ মাজত এই কথাকণ উল্লেখ হ'লে হোৱাৰ লগে লগে বাৰমুণি আদি সকলো ঋষিসকলে তেতিয়া ক'লে যেনেকৈ শিৱ ক'ৰ পৰা হ'ল জানা তাৰ মানে শিৱয়ে এদিন তেওঁ ধ্যানত মগ্ন হৈ আছে হয় মানে কি যে বনৰ মাজত এইখন অধৰ্ম ধৰ্মক্ষেত্ৰ বন ধৰ্মক্ষেত্ৰ বনত তেওঁ অকমান যুদ্ধান কৰি ঈশ্বৰ আৰাধনা কৰিছে তাৰপাছত চকু মেলি চোৱাৰ লগে লগে সেইপিনে দেখি দুটা বান্দৰে মানে ক্ৰীড়া কৰি আছে ক্ৰীড়া কৰি যেতিয়া আগতে ক্ৰীড়া কৰি থকা দেখিলে শিৱ মানে বীৰ্য বাদ হৈ যোৱাৰ লগে লগে দেখিলে এই বীৰ্যকণ মানে কৰিলে ক'ৰবাত অনিষ্ট হ'ব লগে লগে শিৱয়ে মানে ধৰি বায়ুক ক'লে হেৰা বায়ু তুমি এইকণ বীৰ্য লৈ যোৱা বোলে ইয়াৰ পৰা কি জন্ম হ'ব কৈছে একদম বৃহৎ ডাঙৰ ক্ষমতা খালী বান্দৰ জন্ম হ'ব হয় নেকি এই তেতিয়া বায়ুৱে লৈ গৈ অঞ্জনা শুই থাকোঁতে অৰ্জন অঞ্জনা গৰ্ভত দিলে গৈ কিয় দিবলগীয়া হ'ল তাৰো আগমুহূৰ্তৰ এটা কথা আছে অকমান দীঘল হৈ গ'ল বেয়া নহ'ব হয়নে তাৰমানে বায়ুৱে বায়ু পত্নী হ'ল অঞ্জনা অঞ্জনাই যেতিয়া গৈ মানে দুয়ো বিয়া কৰোৱা পাছত তেওঁলোকে সৰু বৰত গা ধুই আছে কিন্তু সেইটোৱে ধৰ্ম পক্ষী বুলি মুনি এজনে তেওঁ গা ধুই আছে তেওঁলোকে ইমান আনন্দ দুয়োকে দুয়োৱে পানী ছেটিয়াই হুলস্থুল কৰি মানে মুনিটো গাত পানী পেলাই গুদাগুদি কৰি কোৱাৰ লগে লগে মানে বুনিটোৱে চকু মেলি চাই ৰাগ আহি এই অঞ্জনাক ক'লে তুমি প্ৰেম যৌবনত মতলীয়া হৈছা চালা বান্দৰি হ'বা বুলি ক'লে নহয় তেতিয়া লগে লগে তোক বান্দৰ হৈ গ'ল হয় তেতিয়া অঞ্জনা বান্দৰ আৰু বায়ু দুয়ো মানে মুনিৰ ওচৰত শৰণাগত হ'ল কি হ'ব তেতিয়া ক'লে বাৰু মই মোৰ বাক্যটো লাগিবই কিন্তু এটা কাম কৰোঁ তুমি বাৰু অঞ্জনাই হ'বা কিন্তু তুমি এটা জীৱন বাইক কৈছে তুমি এই ত্যাগ দিব লাগিব আৰু তোমাৰ গৰ্ভত যদি বান্দৰ এটা জন্মাব পাৰা তেনেহ'লে তুমি মুক্তি পালা মোৰ সাপৰ পৰা কথাটো বুজিলেনে গতিকে সেই জন্মটোত তেতিয়া মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হৈ তেওঁ আকৌ জন্ম হওঁতে তেওঁ কেঁচুৰী ৰজাই বিয়া পৰিলে সেই জন্মটোত নাপায় বায়ু ৰজাই তাৰমানে কেৱল অঞ্জনা বেজাৰতে ঘূৰিয়ে থাকে 
মাঝে মাঝে যায় অঞ্জনাক পরামর্শ দি তুমি এই জন্ম তুমি রজা পত্নী হয়ে থাকা মই তোমার রক্ষণা বেক্ষণা দি থাকিম অহা জন্ম পে আকৌ তোমার পাম এই গতিকে মানে মহেশর বৃদ্ধটো ল গে বায়ুয়ে গে অঞ্জনা গর্ভত দিলে অঞ্জনা গর্ভত দিয়ারে অঞ্জনায় ভাবিছে ধুনিয়া সন্তান এটা হব কারপর হব বায়ুর হব বায়ুয়ে মূর স্বামী কিন্তু তেতিয়া আক বায়ুয়ে কে কিন্তু ময়ো তোমার স্বামী সত্য হয় কিন্তু এই বীর্যটো আর মহে হয় এই তেতিয়া হনুমান বান্ধর জন্ম হয় গতি বহুত সমতাশীল সেই কারণে গীতাত কে নয় যুক্ত হনুমন্ত আপুনি মহে কয় নয় নয় বাবু গতি এই পণরপা এই হল আর দুর্গা দেবীর কাহিনী হল সেই দিনাই রাবণের দেশের পর দুর্গা দেবীয় মানে ত্যাগ দিয়ে হয় সেই কারণে আমার কে আমি সত্য শৌচ সমা দয়া এই চারিটা বস্তু যেতিয়াল আপনার দেহটু পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকিব তেতিয়াল আপনার দেহত বেয়া বস্তুয়ে প্রবেশ করবেন না কোন সন্দেহ এই সন্দেহ যেটা এজন মানুষ সত্য শৌচ সমা দয়া চারিটা বস্তু কোনোবাটো হীন হব তেতিয়া তার ওসর মানে ভূতো যাব পিখাচেও যায় চলনা করব হয় হয়নি বাবু দেবতায়ও ধরব পড়বই হয় তার মানে সত্যটোর কোন আছে শিব শৌচটোর কোন আছে শিব হয় সত্য শৌচ সমা দয়ার আছে শিব শিব এই চারিটা গুণ সংকারে আছে আর শিব যত থাকিব তত নো ভূত পেলতে কাবাক আমনি দিব পায় নয় গতি এই কথা কনকে আজি শিবগীতায় আমার বহল করে বুঝাই আছে গোবিন্দ সুরেশ্বরী গঙ্গা ক্ষীরে বহে জি তু নীতি মহাজতা ধারি দেব দেব পুপতি তিনয়ন চতুর ভুজ মহাসু অকুটি সূর্য পরা জেতা দেবতী পুরারী বিদ্যুৎ বরণ যার মহিমাও শেষ চন্দ্রশম সুখী তল খালঙ্কিত বেশ ললাতে শোভিত যার অর্ধ চন্দ কলা অব্যাঘ চর্ম পরিধান গলে রুদ্রমালা এটা আমার কে সুরেশ্বরী গঙ্গা ক্ষীর কার ক্ষীরত আসিল শিব ক্ষীরত কেন আহিল যেতিয়া বলিয়ে এশ বছর যজ্ঞ পাতি এশ বছর দান দক্ষিণা করে আছে তার মানে স্বর্গ মৈত্র পাতাল আটাইখিন বলি হল ন গতি এইবর সম্পত্তি মানে কি করি দানকে করি এশ বছর নর্বতা তীরত মানে হেরি যজ্ঞ করে দান দক্ষিণা করে আছে এক গোল আর দুই নম্বর তেতিয়া বটু বামন আহি গল বটু বামন দিতি অদিতি অদিতির গর্ভত দিতি জন্ম লোক লোলে অদিতি কলে কি আশায় হয়েছে তুমি মোক জন্ম দিয়ালা তেতিয়া কলে মূর ইন্দ্র আদি তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর পুত্র সেই সকলে বলি অত্যাচারত পৃথিবীত মানে ভিক্ষা মাগি ভাত খাই আসিল গতি বাসা তুমি মোকলাই দিব পারিবা লাগে তে মানে শান্তি পাম তেতিয়া এই বলি জগত গেছিল যার লগে বলিয়ে দেখি এটা লগুন চগুন আছে খালি কাটে আছে ধুনিয়া বামুণের লড়া দেখি মরম লাগিল কলে আপনি বামন নেকি কে মানে বামুণের লড়া বারো দিয়ক আহক আর মানে বটু বামুণে কলে তুমি এশ বছর যজ্ঞ করে দান দক্ষিণা করে আছো পৃথিবীর স্বর্গ মৈত্য পতাল সকলকে আমন্ত্রণ করলা কিন্তু মানে সরু বামুণ বলে পেলে মোক অভিজ্ঞা আহি নেকি নিমন্ত্রণ নকলা তেতিয়া বলিও কে তুমি চিন্তা নকবা মানে অবজ্ঞা করা নাই আপনার হয়তো মাতিবা রোল এতিয়াও মানে প্রতিজ্ঞা করলো আপনি যা বিচারে মানে তাকেই দান দিল 
তেতিয়া বটু বামুনে বোলে ভাল কথা তুমি কৈছাতো বোলে অঁ কৈছো তেনেহলে মোক তিনি পদ ভূমি দান দিয়া তেতিয়া বলিয়া কৈছিলে তিনি পদ ভূমি স্বর্গ মৈত্য পতাল মূল গতি তোমাৰ ভৰি কেইখন তোক গোটেই সৰু সৰু এই অকমান ভৰিখনৰ তিনি পদ ভূমি লোৱা মানে এইখিনি জেগা এইখিনি জেগা এইখন জেগা মই দিয়াও মহ বহুত মানুহে মোক লাজ দিব দিয়াও লাজ শুনাও লাজ লোৱাও লাজ গতিকে তুমি এখন ৰাজ্য বিচাৰা মই ৰাজ্য দিম কৈছে না নালাগে নালাগে তিনি পদহে ভূমি লাগে তাৰপিছত দিয়া য'তে দিয়া ত'তে লোৱা লগে লগে এখোজ দিয়া লগে লগে দেখেই যে সাত পাতা লৈ লৈ কেৱল মানে ভৰি হৈ গ'ল বটু বামুণৰ ভৰি অবাক লাগিল আই দিনা বলিয়ে মানে চাই লৈ বলি চকু পানী আহিছে জানিলোঁ মই আজিয়ে দিন ভিকাৰী হ'ম বুলি এপদ ভূমিতে যেতিয়া সকলো গ'ল আৰু দুপদ ক'ৰ পৰা দিম এতিয়া নহয় বাৰু আই তেতিয়া বলিয়ে জানি গ'ল এওঁ ভগৱান আই তেতিয়া কান্দিছিলে এই নিৰুপায় উপায় পৰম ধন দিয়া প্ৰভু নাৰায়ণ মই বুজিলোঁ আপুনি নাই আৰু এতিয়া মই নিৰুপায় হ'ম এপদ ভূমিতে যেতিয়া স্বৰ্গ মানে পাতালৰ পৰা সাত পাতাল লৈ মৈত্যখন শেষ হৈ গ'ল আৰু এপদ ক'ত দিম কোৱা বলি আৰু এপদ ক'ত দিম কৈছে স্বৰ্গখন মোৰ তাত দিয়া এপদ সেই পদ দিয়াৰ লগে লগে সেই পদৰ বৃদ্ধ আঙুলি নকৰে সৈতে ব্ৰহ্মৰ ডিম্বত লাগিল লাগাৰ লগে লগে ফাটি তাৰ পৰা জল ওলায় হয়নে আহা লগে লগে বৰ্মাই কোমল দলটো পাতি দি সেই জলকণ ভৰাই থৈ দিলে বা ই গংগা জল থাকি গ'ল নহয় থাকাৰ পাছত যেতিয়া বহুত দিন যোৱাৰ পাছত কি পাক মানে পাকত পৰি গ'ল সগৰজাৰ ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰ যেতিয়া ষাঠি হাজাৰ মুনিয়ে ইন্দ্ৰ ঘোৰাটো চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল সগৰজাই মানে ষাঠি হাজাৰ পুতেকক দায়িত্ব দিলে যে তুমি তোমালোকে ঘোৰাটো উদ্ধাৰ কৰি আনা যেতিয়া ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰ ওলাই গ'ল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ইন্দ্ৰ ভয় পায় কপিল মুনিয়ে ধ্যান কৰি থকা আশ্ৰমতে ঘোৰাটো বান্ধি থৈ স্বৰ্গলৈ গুচি গ'ল তেতিয়া ষাঠি হাজাৰ মুনিয়ে যায় দেখি যে আ তাৰমানে ঘোৰাটো কোনে বান্ধি থ নহয় কপিল মুনিয়ে ধ্যানত আছে গতিকে যাই বোলে মানে সগৰজা ষাঠি হাজাৰ ল'ৰাই কৈছে তুমি তাৰমানে এতিয়া পলাই খাইব নোৱাৰি বোলে ধ্যান কৰা দেখুৱাই আছে তুমি আমাৰ যজ্ঞ ঘোৰাত চুৰ কৰি আনি নহয়নে এই বুলি যেতিয়া কপিল মুনিক অনেক নিন্দা বাসনা কৰিলে তেতিয়া কপিল মুনিয়ে কুধাম্বিত হৈ চোৱাৰ লগে লগে ষাঠি হাজাৰ সগৰ মুনি শিলা হৈ গ'ল শিলা হৈ গ'ল বহুত দিন গ'ল যোৱাৰ পাছত এদিন দেৱৰ্ষি নাৰদে প্ৰভু ভগৱন্ত বিষ্ণুক কৈছে যে হ'ব যে ষাঠি হাজাৰ ল'ৰা যে শিলা হৈ ৰ'ল ইহঁতেতো নৰকগামী হৈ আছে ইহঁতে কেনেকৈ মোক কি পাব ক'লে কোনোবাই যদি গংগা জল আনি যদি এই শিলা সোপা ধোৱাই দিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ মোক কি পায় সেইসকলে স্বৰ্গত যাব পাৰি এই কথাটো দেৱৰ্ষি নাৰদে আহি আপোনাৰ সগৰ যাত তেতিয়া সগৰ যায় যত্ন কৰিলে যাওঁতে 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 তিনিটা জন্ম গুচি গ'ল তিনি পুৰুষ সগৰ পুতেক গ'ল তাৰ পুতেক দিলীপ গ'ল নোৱাৰিলে তাৰ পুত্ৰ ভগীৰথে গংগা দেৱীক চুমন কৰোঁতে কৰোঁতে গংগা দেৱীক সন্তুষ্ট হৈ এতিয়া আহি গংগাই ক'লে তোমাৰ তুটিত বা প্ৰাৰ্থনাত মই তুষ্ট হৈছোঁ এতিয়া মই যাম সত্য কিন্তু মই মৈত্যত পোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইমান ক্ষমতা শক্তি লগে লগে মই সাত পাতালত যাম কোনে সি পাতি ধৰিব মাথা পাতি ধৰিব লাগিব কোনোবাই তেহে মই ৰম তেতিয়া ক'লে কোনে ধৰিব কৈছে মোৰ ধাৰটো ৰক্ষা কৰিব পৰা এজনেই লোক আছে সেইজনৰ নামে হ'ল শিৱ শিৱই যদি মাথা পাতি ধৰেই তেতিয়া ৰক্ষা হ'ব তেতিয়া মই বাৰু শিপেনে নেযাওঁ নকওঁ বহুত দীঘল হৈ যায় দিলীপ বুটে দিলীপ ৰজা এতিয়া শিৱ মুণ্ডমালাডাল পোৱাটো হ'ল 
এক নম্বৰতে আপুনি যদি চাই পুৰা নম্বৰতে শিৱ পুৰাণত তেনেহ'লে শিৱ মুণ্ড মানাডাল মানে হেৰি পৰা কালি পৰাহে পাইছে কালিয়ে যেতিয়া কালি ৰূপ ধাৰণ কৰি এপিনৰ পৰা মানে ন কাটি চিঙি মুণ্ডবিলাক চিলাই লৈ গৈ আছেই কালি সেই মুণ্ডডাল কালি ৰূপটো যেতিয়া স্থামাবাৰ কাৰণে মানে শিৱয়ে গৈ হয়নে কালি যোৱা আগপিনে যাই পেলাই শিৱ দীঘল খাই পৰি থাকিল নহয় সতী যাই স্বামী সতী ৰূপ তেতিয়া কালি ৰূপ ধৰিছিল সত্য যুগৰ কাহিনী তেতিয়া সতী যাই স্বামীৰ বুক অত ভৰি দিলা তলে চাই সতিয়াই বিস্ময় মানিলা মহাদুখে সতিয়াই নিজৰ ওপৰ লইলা দক্ষৰ যজ্ঞ ক বুলি চলিব লাগিলা এই আই হ'ল গতিকে সেই যে তেও ভৰি যে কালিয়ে খুজ দিলে লগে লগে এই চিহ্নটো তেও বুকত উঠি গ'ল শিৱ সেইটোকে আমাক দেখুৱাইছে শিৱ মানে মুণ্ডমালা এটা লৈ বস্তুটো সেই আৰু এক দুই নম্বৰত আকৌ মই গোসাই কৈছোঁ দেই এতিয়া যে সগৰ পুতেক তিনি পুৰুষৰ পাছত ভগীৰত দিলীপৰ পুতেক আছিল নে দিলীপৰ পুতেক খমিক তা পুতেকহে আছিল না দিলীপৰ বাবে খমিক আছিল মোৰ এইখিনিত অকমান বহুত দিন হৈছে অকমান পঢ়া শুঙা হৈছে হয়তো সেয়া খ অকমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে নহয়নে বাৰু আৰু মই ল'ৰালি কালৰ পৰা এইবোৰ বহুত পুথি পঢ়া আৰু বহুত বছৰ হৈছে নপঢ়া কেতিয়াবা হয়তো কোনোবাটো অকমান অলপ পালত আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই মানে এতিয়াই মানে সকলোৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰি থৈছোঁ নহয়নে হয় গতিকে সেইডালে হ'ল শিৱ মুণ্ডমালা কিন্তু শিৱ মুণ্ডমালাডাল শিৱয়ে বুলি পেলাই পিন্ধি দিয়া নাই যেতিয়া কালিয়ে তেওঁ বুকত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে চোৱাৰ লগে লগে তেওঁ নিজৰ ৰূপ ল'লে এই মালাডাল তেওঁৰ ওচৰত গোটেই চাহটো পৰিলে হয়নে সেইডালে হ'ল মুণ্ডমালা এক দুই নম্বৰত এতিয়া যেতিয়া এই গংগা দেৱী তাৰপাছত শিৱক তুষ্ট কৰিলে ভগীৰথে আকৌ কেনেকৈ সেইখিনি সেইপিনে মই যোৱা নাই তেতিয়া শিৱয়ে নিজে মূৰ পাতি ধৰিলে সেইকাৰণে আমাক কৈছে ললাটোৰ মাজে ফুটা মুণ্ড শুভে পঞ্চগোটা গংগা শুভে মাথাৰ ওপৰত গতিকে শিৱৰ মাথাত গংগা দেৱী আছে এই শিৱৰ মাথাত পৰিহে সাত পিনে সাত ধাৰ হৈ যাওঁতে সৰস্বতী গোদাবৰী নৰ্মদা বা ইত্যাদি আৰু ভাগে ভাগে গংগা সাত ভাগ হৈ গুচি গ'ল হয়নে আৰু সাত ভাগৰে সেই এটা ভাগে গৈ এই সগৰৰ ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰ যে কপিল মুনি আশ্ৰমত আছিল তাত যাই যেতিয়া বুৰাই থৈ গুচি গ'ল সগৰৰ ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰই মুক্তি পাই স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিলে গতিকে সেয়াই হ'ল গংগা দেৱীৰ জল গতিকে আজি সেই গংগা দেৱীৰ জলকে আজি শিৱলিংগত ঢালি ঢালি তাৰমানে ৰামে তেওঁ তাৰমানে শিৱ তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহি আছে ত্রিশূল দম্বৰু শিঙা কমন্দলু হাতে নাগ যজ্ঞ উপৰিত শুভে যাতে নীলকণ্ঠ ভূতনাথ যি পঞ্চানন মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শশাঙ্ক ভূষণ এ হে অক্ষয়বয়স্থূল সূক্ষ্মজার কাই খুড়া খুড়ে খেবে যার চরণ সদাই এতিয়া তেওঁ নীলকণ্ঠ নীলকণ্ঠ কিয় নাম হ'ল সাগৰ মথন কালে উঠে বিষ হলা হ'লে সেই বিষ কৰিলা ভক্ষণ সেই বিষ কণ্ঠে কৰি নীলকণ্ঠ নাম ধৰি কোৱা পঢ়ু বেদৰ লক্ষণ গতিকে যেতিয়া দেখিলে সাগৰ মথন কৰাৰ লগে লগে বিষ ওলাই স্বৰ্গ মৈত্য পাতাল যাতে এতিয়া সংহাৰণ কৰিব সন্তেক পাছত সেই বিষে সংহাৰণ কৰিব গতিকে শিৱয়ে আমাৰ উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰি মুঠি জীৱক ৰক্ষণা বেক্ষণা দিয়া হেতু সেই বিষৰ কলতো নিজেই খালে খাই ক'ত স্থাপিত কৰিলে কণ্ঠত থাকিলে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ লোকসকলৰ 
এইখিনি জায়গাত এইটো অকমান উঠুঙা আছে ঘট আছে এই দিন এইটো হল শিবকণ্ঠ হয়নে গতি নাম এটা নীলকণ্ঠ আও তেও এটা আমাক দেখালে শ্মশান থুড়ে বাঘর চাল এখন আমাক দেখায় গতি নাম বাঘসম পরিধান করা রুদ্রমালা এই শিবয় যাল নরমুণ্ড মালা লোল তার পরিবর্তে এটা রুদ্রমালা লোল এই কেডালে হল শিবর গাত যেটা চা পড়ারে যে আমার এটা কিনা এটা করে পেলে ফটো তুলে তে যাতে বহি গল সেইটাই আমার দেখাইছে এটা আর এটা নাম পঞ্চা নন তার মানে পাঁচ মুখ আছে কিন্তু এই পাঁচখন মুখর কারণে এটা নাম হল পঞ্চা নন মানে বম আর পাঁচখনে মুখ আছে কিন্তু তারপর এখন মুখ যেন শিবয় কাটি পেলাই দিল কি কারণ যেটা সরস্বতীক জন্মার পাছত সরস্বতীক হরণ করেছিল তার পাছত এখন মুখে বেয়া খুব বকি ফুড়া হয়েছে বকি ফুড়ার পাছত যায় শিবয় যায় পায় কথা খব না হল শিবয় নিজে এইখন মুন্ড মানে কাটি পেলাল হয়নি কাটি দিয়ার মাটিত পড়ল মাটিত লগে লগে এই যে এটা আমার শালিকা চাইব তারপর জন্ম হয়নি এয়াই হল তারপর গাত ব্রহ্মহিত পাপ লাগিছিল আর ব্রহ্মহিত পাপট শিব কেন নাশ করলে এ কথাখিন পাছত কব গোবিন্দ হেন দেব মহেশক চিত্রে ক চারি মাস যাপন করিলা শ্রী রাম শয়ন ভোজন নাহি নাহি কে বিকার সহস্র নাম জপে জপে বারম্বার অন্তরে শব্দ এক শুনি রাঘ অপলয়র মেঘ যেন ভয়ঙ্কর রে সুরা সুর সবে মহাহুল স্থূল করি সমুদ্র মন থয় যেন মন্দর ধরি নতুম রুদ্র বা নাগ্নি সুত লাগি ত্রিপুর পুরি খব পরে ভাগি এটা চারি মাস হল এই চারি মাস রামে শয়ন করা তার মানে আর দুটা মাস ভোজন করা নাই কি কারণে একটা অন্তর দুঃখ বা টোকা যদি মই এজন রাম মই দশরথ পুত্র পিতৃবাক্য পালন করবা চৈধ বছর পিতৃবাক্য পালন করবা যাওতে মোট পত্রী হরণ করি আর যদি মানে হরণ নক উদ্ধার নক যদি মানে রাজ্য যাওয়া মানে মোক একজন কাপুরুষ বলে কব নকব জান গতি কাপুরুষ হওয়াত হরণ ভোজন তো ত্যাগ দিয়ে যদি মরি যাও কোনো দুঃখী বা নয় হয়নি সেই বলে আজি শিবর সহস্র নাম জপ করে সকল এরি শিবক তুষ্ট করবার কারণে আর ইতিমধ্যে যেতিয়া অগস্ত ঋষিয়া কই গেল শিবক যা সন্তুষ্ট করবা পাইবা সেই দিনাই তুমি জানিবা রাবণক পরাজয় করবা শিবক যেতালে তুমি তুষ্ট করবা নয়া রাবণক তুমি পরাজয় কেতাও করবা নয়া এই কথাটিতে আজি চিত শান্ত তার মানে মন চিত সকলব ঈশ্বর ওসর অর্পণ করি কাই মন বাইক এক করে লাভ হয় দিনা তিনটা বাদ দিয়ে কেবল শিব আরাধনা করা সেইটুকে আমাকে দেখাইছে আমি যদি রামে চারি মাস কাল এনে ধরনের শিব ব্রত পালন করবেন আমিনো এটা দিন কেউ ব্রত পালন করব ন আমি এটা ন মনুষ্য রামর নিচিন আমার ক্ষমতা শক্তি নাই চারি মাস করলে আমি এটা দিন করবেন বা বারো ঘন্টা 
ইয়াতেপা বেলি উলাব বেলি বহালে বারো ঘন্টা তো আমি শিবর নাম বা ব্রত এটা পালন করবেন পাই স্বয়ং ভগবানের নামতনো আজি ধুব কি মাস হয় না পাঁচ পাঁচ মাস ব্রত পালন করলে ধুব ভগবানের নাম আমি ভগবানের নামত এদিন বারো ঘন্টা নো আমি ব্রত পালন করব নয় পাই লাগবে তদু আমাক মানে এইটু আমাকে দেখায় আছে হয় না আমিও প্রত্যেকে একুটি একুটি রাম হবা প্রয়োজন প্রত্যেকে একুটি একুটি পলাদ হওয়া প্রয়োজন প্রত্যেকে একুটি একুটি ধ্রব হওয়া আমার প্রয়োজন ধ্রব সরু কালতে কিয় ঈশ্বর লাভ করবেন পলাদে সরু কালতে কিয় ঈশ্বর লাভ করবেন সেই কারণে পলাদে কিন নয় শুনিয়ক দৈত্য শিশু এরা আন কর্ম কুমার কালতে লোক ভাগবত ধর্ম আমি কুমার কালরপরা যেটা দুটা এটা দিন মাহেকে পশেকে আমি ব্রত পালন করা অভ্যাস করি ঈশ্বরের প্রতি শিবর প্রতি আমার নিশ্চয় মানে সকল পিনে ভক্তিভাব আহ